Okay, everyone. This is our second part for that uh, English key. So, पहले part में हमने जो है 21 number तक questions कर लिए थे. चलिए question number 22 देखते हैं. Who utters the words? Oh, cause, 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 my pretty little cause, that thou didst know how many phantom deep I am in love in as you like it. तो ये words थे. Rosalind ke. Celia ko bole gaye the. Next hai 23. Question number 23. In the epilogue, Rosalind before bind, uh, bidding farewell makes a last appeal to Jax to be happy. Bilkul nahi. Her father to live in Arden. Bilkul nahi. The women in the audience to like the play. Bilkul sahi hai. Or uh, Ganymed not to Trouble Orlando बिल्कुल भी नहीं तो option number 3 इसका बिल्कुल सही option आपका रहेगा ठीक है चलिए question number 24 देखते हैं question number 24 में है what is Bacon's perception for those whose wits are wandering study mathematics इसमें कोई if but कुछ नहीं study mathematics सीधा सा answer है Question number 25. Question number 25. क्या कहते हैं? Question number 25 हमारा कहता है. <coughs> Sorry, थोड़ी तबियत खराब है भाई. How many according to Bacon? Bacon के अनुसार कितने? Do. How many according to Bacon? Do wise men look at studies? By Bacon ke according, jo wise men hai, wo studies ki taraf kaise dekhte hai? To wo jo hai, unko use karte hai. Noble men unko admire karte hai, lekin ye inko use karte hai. Chali, question number 26. According to Jax in his monologue, All the World's a Stage, what is the seventh stage? Aap logo ko pata hai, bilkul second childishness ki stage a jati hai, mere oblivion. Mere oblivion means, हर चीज के बिना तो ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 27 है चार्ल्स लेम इन हिज काइंडली यर्निंग डज नॉट एड्रेस द चिमनी स्वीपर्स बाय वन ऑफ दीस एंड एंडियरमेंट्स अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को डिम स्पीक्स है जबकि वहां स्पेक्स है एस पी ए सी के एस ठीक है स्पेक्स और स्पीक्स में बिल्कुल दिन रात का अंतर है ये एस पी ई ए के एस स्पीक्स ये बिल्कुल भी वो नहीं कहता है एक ऑप्शन तो ये गया भाई दूसरा डेविलिश ब्लॉक्स ये भी बिल्कुल नहीं कहता है तो वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए डेवलिश ब्लॉक्स क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक आरपीएससी से हो चुकी है ठीक है ये स्पीक्स नहीं आना चाहिए या स्पेक्स आना चाहिए आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो ओके ये भी कहता है ये भी कहता है ये नहीं कहता और ये भी नहीं कहता और दो ऑप्शन जो है किसी भी आंसर में किसी भी क्वेश्चन में नहीं होने चाहिए यहां ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है स्पेक्स होता तो बिल्कुल सही हो जाता हमारा ये ऑप्शन वैसे भी मैं तो अभी भी आपको सेकंड ऑप्शन ही कहूंगा कि आप सेकंड ऑप्शन को मान के चले क्वेश्चन नंबर 28 वेडन प्रियर्स इन हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज इज ए वो एक जगह है वेडन प्रियर जहां वो स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि वो वेडन प्रियर की तरफ जा रहे हैं ठीक है तो ये है प्लेन फार्म टाउन प्लेन फार्म टाउन एक बहुत बड़ा गांव है मतलब विलेज बताया गया है उसमें तो टाउन भी वही होता है जो फुली डेवलप्ड सिटी ना हो ठीक है और प्लेन फार्म मतलब फार्म है वहां पे प्लेन है मैदानी इलाका है और खेत हैं बहुत सारे ऐसा एक टाउन है वो क्वेश्चन नंबर 29 चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं the last line of Hardy's novel, The Mayor of Casterbridge, is. Last line, कौन सी थी भाई? Last line, 
हार्डी के नोवल की ये ध्यान रखना है द मेयर ऑफ कस्टमब्रिज की लास्ट लाइन ये है तीसरी ऑप्शन नंबर थ्री हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन ए जर्नल ड्रामा ऑफ पेन चाहो तो आप नेट से थॉमस हार्डी की जो नोवेल है उसको डाउनलोड मारो या उसको नेट पे ही चेक करो और उसके बिल्कुल एंड में पहुंच जाओ और आपको आखिरी लाइन दिख जाएगी ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी हु रिवील्स द पार्ट्स ऑफ हैंचर्ड सॉरी द पास्ट ऑफ हैंचर्ड इन द कोर्ट वेयर ही हिमसेल्फ इज ए मजिस्ट्रेट वही फर्मेटिव वुमेन क्या नाम था उसका गुड इनफ फर्मेटिव वुमेन थी गुड इनफ उसका नाम था तो वो आके इसकी पास्ट की हिस्ट्री जो है बताती है कि इसने अपनी बीवी को बेच दिया था क्वेश्चन नंबर थर्टी वन लैम डिड नॉट माइंड द लाफ्टर ऑफ अ यंग चिमनी स्वीपर वेन ही फेल्स डाउन ऑन द रोड बिकॉज क्यों क्योंकि इट गेव द बॉय ए चांस टू लाफ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इट वॉज अ सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं वो उसकी सिली मिस्टेक नहीं मानता बच्चे की इट वॉज ए ह्यूमरस इंसिडेंट नहीं बिल्कुल नहीं लैम इस चीज से बहुत ज्यादा चिड़ता था कि किसी जेंटलमैन के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है और लोग उसके ऊपर हंसे इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा चिड़ता था तो उसके लिए ह्यूमरस इंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं था इट वॉज इंडीड ए फनी सीन वास्तव में ये फनी सीन था ऐसा भी कुछ नहीं था इट गेव द बॉय ए चांस टू लाफ इसने लड़के को हंसने का एक मौका दिया इसलिए उसको बुरा नहीं लगा कि भाई ये बेचारा भी हंस लिया इस बहाने क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ए डोज ऑफ प्रिजन ए डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज नॉट ए बैड थिंग इट मे बी जस्ट वॉट ही नीड्स नाउ वेंडर ऑफ स्वीट्स में से वेंडर ऑफ स्वीट्स में से ये वर्ड्स बोलता है कौन जगन बोलता है किसके लिए बोलता है माली के लिए बोलता है और कब बोलता है जब वो एक वो शराब रखने के जुर्म में पकड़ लिया जाता है थर्टी थ्री जगन गोट द ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ हिज लाइफ वेन ही केम टू नो दैट जब उसको ये पता लगा था कि माली और ग्रेस दोनों बिना शादी के इकट्ठे रह रहे हैं तो ये उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका था ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कहता है ए सेंटेंस और कोटेशन और पोम दैट इज पुट एट द बिगिनिंग ऑफ ए रिटर्न वर्क इज एन एपीग्राफ एक एपीग्राफ होता है ये इसका मैं एपीलॉग करके आ गया और जब मैं ये की बना रहा था तो देखते ही मुझे बड़ा शौक लगा कि ये मैं क्या करके आ गया इसका ऑप्शन है एपीग्राफ एपीलॉग तो बाद में होता है भाई ठीक है एपीग्राफ होता है पहले चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव प्रोलोग भी पहले ही होता है ध्यान रखना आप लोग एपीलॉग इसका उल्टा प्रोलोग और एपिग्राफ ठीक है एपिग्राफ भी पहले और प्रोलोग भी पहले एपिलोग जो है वो बाद में होता है तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा ऑप्शन आपका सेकंड रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द फिगर ऑफ स्पीच बाय मींस ऑफ विच ए पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर ए होल इज कॉल्ड सिनक डकी ठीक है सिनक डकी में वाई से वर्षा भी होता है एक पार्ट से होल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो होल से एक पार्ट को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स एट द एंड ऑफ द नोवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स जगन रिट्रीट्स टू द ग्रोव वो उस ग्रोव में चला जाता है रिट्रीट कर जाता है एक तरह से वहां मतलब रिटायरमेंट से लेके चला जाता है कि भाई मुझे जो है अब कुछ नहीं करना वो इस जीवन से पीछे हट जाता है ये था क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है हमारा 
a work which uses mockery, exaggeration to criticize absurdity or weakness is a satire. Satire में ये सब किया जाता है. Cliche नहीं होता, cliche नहीं होता. ठीक है, ये तो होता ही नहीं है. और malapropism ये भी नहीं होता. Cliche भी नहीं होता. Cliche वो होता है आपका. क्या बोलते हैं उसको? जैसे once there was a king. तो ये जो once there was a king, mostly stories इसी से use होती. मतलब वैसे पिटे कुछ फ्रेजेस वो होते हैं क्लिशे ठीक है तो ये तो बिल्कुल नहीं है सेटायर होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 38 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब इन में से ये लिटरेरी फॉर्म या फिगर ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है ए नैरेटिव पोएम और सॉन्ग कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट स्टेंजास यूजुअली राइम्ड क्वाड्रेंट्स इन आयंबिक विद ए रेफ्रेन देखिए रेफरेन बार बार यूज होती है बैलेड में ठीक है रेफरेन बार बार यूज होती है बैलेड में बैलेड लिखा भी जाता है क्वाट्रेंस में चार लाइनों का एक पहरा होता है क्वाट्रेन का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है अपना किसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का बिल्कुल ईजी भाई इससे ईजी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने तो आज तक देखी नहीं कॉफी ये हो गया कॉफी ठीक है प्रोग्राम प्रोग्राम ठीक है नेक्स्ट आपका है 41 41 में क्या था लैंग्वेज ये ध्यान रखिएगा मैंने उस वीडियो में भी बता रखा है लैंग्वेज होता है बैगेज होता है लगेज होता है एज 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 होता है ठीक है तो लैंग्वेज ठीक है ज नहीं ये ये सारे ऑप्शन बाकी गलत हैं लैंग्वेज ये वाला सही है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ये थ्योरी नहीं होता ये थियोरी होता है अब मैंने जो ये वीडियो करवाए थे इसके अपने क्या नाम है साइकोलॉजी के उसके अंदर मैंने ये थियोरी ही बोला है और कई बार मैं ये पोअम बोलता हूं ना पोअम लोग कहते हैं सर आपको बोलना ही नहीं आता अरे मेरे भाइयों ये य इसमें नहीं होता या तो अ होता है पोअम में या ई होता है या तो पो एम होता है या पो अम होता है पो यम नहीं होता ये नहीं होता य ये वाला य इसमें नहीं होता ये सिंबल नहीं होता पोएम में तो लोग जो है ना पोम ये सोचते हैं कि भाई सर तो थोड़ा ना मतलब स्टाइल मार के बोल रहे हैं भाइयों स्टाइल मार के नहीं बोल रहा ये सीधा सीधा सा जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वही करने की कोशिश करते हैं हम सो so देट आपको लाइफ में काम आए जैसे थियरी सोसाइटी सोसाइटी नहीं होता हम बोलते हैं सोसाइटी जबकि होता है सोसाइटी ठीक है तो डे टू डे के जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा सुधार कर लो क्वेश्चन नंबर फोर्टी द डोमिनेंट थीम इन वेस्ट लैंड इज डीपली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लाइफ पूरी पॉम में यही है डीपली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्पिरिचुअल बेरनेस के बारे में ही वो बात करता रहता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आई बेबल ऑन द पेबल आई मरमर अंडर द मून एंड स्टार्स ओनोम में टोपिया कोई भी जो साउंड से संबंधित है उसमें यही आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है तो ये मरमर आ गया जैसे बेबल आ गया तो ये वर्ड्स जो हैं साउंड संबंधित वर्ड्स हैं और इनको ओनोमेटोपिया से दर्शाया जाता है तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन जो हैं 44 तक नेक्स्ट 45 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे अगले वीडियो में टल देन बाय सी यू थैंक्स फॉर